ജോബോ വിപ്ലവം സിലിക്കാൻ ദേഹം നൈലാൻ വൈലു മനക്കന്നാ ബാഗാ ആലോചിച്ചുകളിയെ മേധസ്സു ഉക്കു ശരീരം അവസരമൈതേ മണ്ടല്ലോ കൂടെ അമാന്തം ദൂക്കേസി പ്രാണാൽനി കാപാടൈകള ധൈര്യ സാഹസാലു ദേവുഡു മനിഷിനി സ്രുഷ്ടിസ്തേ ആ മനിഷി സ്രുഷ്ടിന്ചിര മരോ അധ്ഭുതമേ രോബോലു വീട്ടി വിഞ്യാസാലു മനം സിനിമാല ദ്വാര ഇത്തര മാധ്യമാല ദ്വാര ചൂസ്തു ഉസ്തോനെ ഉണ്ണാ കാനി ഏതോ കൊ രോജവി മന മേദകു തിരകബടി ബോ അന അന്പിസ്തോതി കദു ഒക്ക വേള ഇദി നിജംഗ ജരിഗിതേ പരിസ്തി തേന്ടി അസലിദി സാധ്യമേനാ രണ്ട് മരി ഇങ്കെന്തു കാലിസ്യം രചനാ വാക്കു പരിസോധനാ മരിയു അന്തംഗ തെരകെക്കിച്ചെ സ ఒక రోబోట్ మనిషిని కాని ఇతర జీవకోటిని ఎట్టి పరిస్థితులను గాయపరచకూడదు ఒకవేళ వాటి మీద ఇలాంటి దాడి జరిగినా కూడా అవి ఈ రూల్ని ఖచ్చితంగా పాటించాలి ఒక రోబోట్ మనిషి ఇచ్చిన అన్ని రకాల సూచనలను ఇంకా ఆదేశాలను తప్పకుండా పాటించాలి కానీ అది మొదటి రూల్ని అతిక్రమించకూడదు అంటే జీవజాలాన్ని గాయపరచకూడదు చంపకూడదు కూడా ఒక రోబోట్ తనని తాను ప్రమాద సమయాల్లో కాపాడుకోవచ్చు కానీ అది మొదటి లేదా రెండవ రూల్ ని దాటి కాదు ఇవి ఐజాక్ రోబోట్స్ ను సృష్టించడానికి ముందు ఎవరైనా పాటించాలి అని పెట్టిన నియమాలు బానే ఉన్నాయి కదా మరి ఇంకేంటి ప్రమాదం రోబోలు ఇంకా సురక్షితమని తాపిగా కూర్చోవడానికి లేదండి ఏమ చెప్పలేం అందరూ మంచికి వీటిని తయారు చేస్తారు అని కూడా చెప్పలేం కదా మనిషి మెదడు వినాశనానికే ఎక్కువగా పెంచి పోషిస్తుంది కనుక ఐజాక్ చెప్పిన సూత్రాల్ని పాటించి మాత్రమే రోబోలను తయారు చేయాలి అని చెప్తారు ఇది ఆచరణలోనే ఉన్నా కూడా ఈ రోజు వరకు అక్రమ కేంద్రాలలో ప్రభుత్వం కళ్ళు గప్పి ఎన్నో పరిశోధనలు చేస్తున్నారు చాలా మంది వీటికి ఫండింగ్ తీవ్రవాదుల నుండి డాల్ల నుండి వస్తుంది అనే అభియోగం కూడా ఉంది పాజిట్రానిక్ రోబోట్స్ ఆండ్రో హ్యూమనాయిడ్ రోబోట్స్ సింతసైజర్ రోబోట్స్ ఫెరిఫెరల్ రోబోట్స్ ఇలా చాలా రకాలుగా ఉన్న ఈ రోబోట్స్ ప్రపంచంలో రోజుకో కొత్త రకాన్ని తయారు చేస్తున్నాయి చైనా జపాన్ ఇండియా లాంటి దేశాలు ఆసియా ప్రగతిని చూసి అమెరికా రష్యా కూడా ఆశ్చర్యపోయే స్థాయికి మన ఆసియా ఖండం ఈ రోబోటిక్స్లో ముందుకు దూసుకెళ్ళిపోతోందండి కానీ తన వంతు ప్రమాదాల్ని కూడా మోసుకొస్తోంది అని చెప్తారు విశ్లేషకులు ఇవన్నీ అడ్వాన్స్డ్ ఏఐ అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉన్న మిషన్స్ కనుక వాటంతటా అవే అప్డేట్ అయి మనల్ని ఒకనొక రోజు ఏమైనా చేసేస్తాయా అన్న అంశం మీద సాగే చర్చ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఆధునిక సమాజంలో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో ఐజాక్ రచించిన పుస్తకం ది రోబోట్స్ ఆఫ్ డాన్లో ఒక వాక్యం ఈ విశ్లేషణానికి సరిగ్గా సరిపోతుంది వాట్ ఇఫ్ రోబోట్స్ స్టార్ట్ థింకింగ్ ఫర్ దెమ్ సెల్స్ వాట్ ఇఫ్ దే సీ డ్రీమ్స్ లాంటి విశ్లేషణ మీద అధ్యయనంగా చేసే పరిశోధకులు నిజమే కదా మనలాగే ఆలోచించే మెదడును అమరుస్తున్నాం వాటికి శక్తిని తెలివితేటల్ని ఇస్తున్నాం మరి ఏదో ఒక రోజు మనలాగే ఈ విశ్వం మీద ఆధిపత్యం రావాలని అవి కూడా ఆలోచించలేవా అని మనం గ్యారంటీ ఇవ్వలేం కదా అనే కోణంలో ఎన్నో కొత్త కొత్త ప్రశ్నలు పుట్టుకొస్తున్నాయి ఇక వీటికి కాస్త సమాధానం ఇచ్చే ప్రయత్నంగా తన వంతు బాధ్యతగా సినిమాలను తెరకెక్కిస్తోంది మన ప్రియతమ హాలీవుడ్ అందులో బాగా చెప్పుకోదగ్గింది వాల్ ఈ ఎక్స్ మిషన్ ఫ్యాస్ఫిక్ రిమ్ రియల్ స్టీల్ చాపీ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ లాంటివి కానీ వీటన్నింటినీ దాటి కేవలం రోబో విప్లవం అనే కథాంశం మీద సాగే సినిమాగా మాత్రం ఇప్పటికీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందరి ఫేవరెట్గా నిలిచిన సినిమా విల్ స్మిత్ నటించిన ఐ రోబాట్ ఇందులో దర్శకుడు ఆలెక్స్ ప్రాయిస్ ఐజాక్ ప్రతిపాదించిన రోబోట్ రివల్యూషన్ను అద్భుతంగా తెరకెక్కించడమే కాక తన సృజనాత్మకత ఇంకా ఐజాక్ రచనలను కలగలిపి సాని అనే రోబోట్ను సృష్టించి ఒకవేళ రోబోట్లు ఎదురు తిరిగితే పరిస్థితి ఇలా ఉంటుంది అని 
మన కళ్ళ కట్టినట్టు చూపించారు ఇందులో ముఖ్య పాత్రని పోషించే వర్చువల్ ఇంటరాక్టివ్ కైనటిక్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే వికి ద్వారా అతను ప్రేక్షకులకు ఒక కొత్త రకమైన విప్లవాన్ని పరిచయం చేశాడు ఇక అంత సినిమా నాలెడ్జ్ మాకెందుకులే అని అనుకునే వారికి ఉండనే ఉంది రజనీ నటించిన రోబో ఇంకా టూ పాయింట్ ఓ కేవలం రోబోలే కాదు మితిమీరి నా టెక్నాలజీ ఎంత ప్రమాదకరమో దానిని ఎలా వాడాలో తెలియకుండా విచ్చలవిడిగా డబ్బుకి కక్కుర్తు పడితే ఏమవుతుందో సామాన్యులకి సైతం అర్థమయ్యేలా అద్భుతంగా తెరకెక్కించారు శంకర్ ఇది చూస్తే చాలు రోబాట్ రివల్యూషన్ అనేది ఎలా ఉంటుందో మనకి క్లియర్గా అర్థమవుతుంది రోబాట్ రివల్యూషన్ అనేది సినిమాల్లో చూపించిన విధంగా అంతే ఘోరంగా ప్రస్తుతానికి లేకపోయినా అది ఆల్రెడీ మొదలైంది అని చెప్తున్నాయి కొన్ని విశ్లేషణలు సోఫియా లాంటి రోబోలను నువ్వు మానవుల్ని అంతం చేస్తావా అని అడిగితే ఆవిడ తిరిగిచ్చిన సమాధానం విని కంగు తింది లోకమంతా రోబో విప్లవం అనేది నేటికి నవ్వుల విషయమైనా కూడా రాబో రోజుల్లో ఇది ఒక హాట్ టాపిక్గా మారడం ఖాయం అని అభిప్రాయపడతారు ఎలన్ మస్క్ బిల్ గేట్స్ ఇంకా దివంగత మేధావులు స్టీవ్ జాబ్స్ ఇంకా స్టీఫన్ హ్యాకింగ్ లాంటి వారు ఇక కొన్ని రోబోటిక్స్ సంస్థల అంచనాల ప్రకారం చూసినట్లయితే శృంగారానికి నిజమైన ఆడవారికన్నా సెక్స్ బాట్స్ను ఎక్కువగా కోరుకుంటున్నారట అమెరికా చైనా రష్యా ఇంకా న్యూజిలాండ్ యువకులు ఇది ఒక రకమైన జుగుప్సాకరమైన కోరిక అని సృష్టి కార్యాన్ని మనుషులతో చేయాలి కానీ ఇదేం విపరీత ధోరణి అని ఎంతోమంది మొత్తుకుంటున్నా కూడా వారి నిర్ణయం మాత్రం ఇదే అని వారు చెప్పడం విస్తుపోయేలా చేస్తోంది అందరినీ రోబాట్ రివల్యూషన్లో ఇది ఒక కీలకమైన అంశంగా కూడా మనం చెప్పచ్చు మనుషుల మధ్యలో ప్రేమానురాగాలను పెంచే పనికి కూడా రోబోట్లను వాడడం ఏంట్రా దేవుడా అని సదరు యువకుల పేరెంట్స్ ఇంకా బంధువులు దేవులకు ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేయటం కూడా ఒక కొసమెరుపుగా ఈ సందర్భంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ రోబోట్ విప్లవం అనేది మనకి ముఖ్యంగా కనబడేది అంతర్జాతీయ బార్డర్లలో ఈ రోజులలో సైనికులు పహరా కాసే సమయం తగ్గి ఆ స్థానంలో అత్యాధునిక రోబోట్లు రావడం ప్రారంభమైంది కనుక యుద్ధ సమయాల్లో రోబోట్లను వాడడాన్ని ఖచ్చితం చేశాయి అమెరికా రష్యా లాంటి దిగ్గజ దేశాలు ఇండియాలో కూడా ఈ రకమైన రణతంత్రానికి యంత్రాలు వాడే ప్రక్రియ మంచి ఊపులో ఉందని వినికిడి కూడా ఒకవేళ నిజంగా రోబోట్ రివల్యూషన్ కనుక మొదలైతే అవి టార్గెట్ చేసేవి మన పిల్లల్నే ఎందుకంటే వారే కదా రేపటి యువత ఇంకా మన ప్రగతికి ఆశా కిరణాలు వారిని మాత్రం రోబోట్లు టార్గెట్ చేస్తాయి అనేది శాస్త్రవేత్తల వాదనే రోబోట్ రివల్యూషన్ ఇప్పటికే మొదలైందని జాగ్రత్తగా ఉండమని చెప్తున్నారు పెద్దలు అవి ఏ క్షణంలోనైనా మనపై దాడి చేసి మనల్ని బానిసలుగా మార్చేస్తాయి అనేది వారి వాదనే అవును ఇంతకీ రోబోట్ రివల్యూషన్ అసలు ఎలా వస్తుందో మీకు చెప్పలేదు కదా అని అంటారా ఏమో ఇప్పటికీ మన దగ్గర ఉన్న సమాచారం ఇంకా విశ్లేషణ మాత్రం ఇంతే గంటల తరబడి వందల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ఇప్పటికే తమ తలను పగులుగొట్టుకుని ఎందరో శాస్త్రవేత్తలు పరిశోధనలు చేస్తూనే ఉన్నారు మనం వాడే వస్తువులు అన్నింటిలో స్మార్ట్ ఇంటెలిజెన్స్ను అనుసంధానిస్తున్నా కూడా వారు ఇప్పటికీ ఖచ్చితంగా ఇలా రోబోట్ విప్లవం వస్తుంది అని చెప్పలేకపోతున్నారు మనం వాడే కార్ ఏసీ టీవీ ఫ్రిడ్జ్ లాంటి వస్తువులు కూడా మనం ఆటోమేషన్ వ్యవస్థగా మార్చుకుని వాటిని కూడా కదర్లేని రోబోట్లలో మార్చేస్తున్నాం ఏమో అవి కూడా ఈ విప్లవంలో కనుక పాల్గొంటే టీవీ చేతిలో హతం అన్న వార్తని కూడా మనం వినాల్సి వస్తుంది అని చతుర్లు విసిరేవారు మార్వెల్ తాతయ్య స్టాన్లీ ఇలాంటి మరిన్ని విశేషాల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి